Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rain Manager Apple für Folge 21 von Harvey's Neue Augen. Wir probieren mal den geheimnisvollen MPC abzuknüpfen. Du kannst auch noch morgen hier aufräumen. Leg dich ruhig hin für heute. Das geht nicht, können wir hin. Sei bitte sparsam damit. Ja, das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Petrola. Ich auf und springe mit einem Satz auf den nächsten Baum. Nein, Petrola, du schläfst tief und fest. Aber ich murmle Zaubersprüche dabei vor mich hin. Meinetwegen. <lacht> Aber Abra, Kadabra, dreimal schwarzer Kater. <lacht> Kriege das Holz einfach nicht. Okay, will nicht im, Rüber hin. im Charakter. Oh, no. Das Feuer so. Wir kriegen das Holz einfach nicht weg. Wir haben nur in. <lacht> nur in Schlag. <lacht> Würfeln? Das verdoppelt die Höllenqualen. Ah, das Wunder der Immersion. <lacht> Mach mal einen. Muss ich. War ja. Nippo. Ah. Ähm. Was machen wir mit dem. Ich bin irgendwie. Ich meine, wenn wir da jetzt Holz drunter tun, dann, dann wird der Druck höher und dann setzt ihn eigentlich umhauen. Aber ihn kriegen wir eigentlich einfach nicht zum Schlafen. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer... Mhm. Die Kobolde haben den rosaroten Fluss gestaut und dadurch das Tal der Erinnerung in einen Stausee verwandelt. Ich frage mich, wozu? Jawohl. Mach dir keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach, bis das letzte Holz verbrannt ist. Mhm. Äh. Puh. Bist du etwa auch so müde wie ich? Mhm. Äh. Äh. Oh. Oh. Okay, einfach zwei, drei Mal. Hat Rogelot. Rockelbecher! Hm. Wenn's denn sein muss. Also gut. Sir Drogelot schlief einen würdevollen, heroischen <lacht> Rogelbecher? Und sah dabei unglaublich charismatisch aus. Zufrieden? Rogelbecher. Okay, also. Ähm. Jetzt wo alles schlafen, kann ich das da drunter tun. Du dann haut's da wahrscheinlich die Schalte weg, in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Ich hab die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, Vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton anzustellen. <lacht> Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? <lacht> Wow, ah, ich hab gemeint, das schießt einfach den Böller weg. Das ist doch zu den Waffen! <lacht> Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! <lacht> oh, dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht! Ich halte das nicht mehr aus! Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Okay. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hot, Mutigur, Kobold, Köpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht 
Mal kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lelegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudams. Lili. Arme, törichte Lili. Das war ein schrecklicher Fehler. Lilligrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ah! Oh oh. Wir suchen Top. Als die rosaroten Fluten veräppt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha. Du bist und bleibst ein Scherzkeks, Schnippo. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Äh. Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Ähm... Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? <lacht> Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Ähm. Und noch einfach die gemütliche Musik. Ähm. Gut, also, äh, ich glaube, sie hat jetzt irgendwie gesehen, was es eigentlich bedeutet, dass sie die alle gekillt hat, oder warum jetzt der Ausraster. Wugi, 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 jetzt sollte ja eigentlich der Damm weg sein, jetzt sollten wir dort durch können und dann den Kaffee trinken und dann sollten wir eigentlich hinter dem Tor sein. Habe ich mir das zu einfach vorgestellt? Vater haben wir keine dabei. Oder ein Pfeil. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Okay. Ähm. Scheinbar können wir da hinten nicht weiter. Das hatte Lilly wohl ent. Okay. Ähm. Was machen wir mit dem Pfeil? Ich habe jetzt gedacht, wir hängen hier unten durch und dann irgendwie... Hm. Die Tür war fest verschlossen. Lilly fand es etwas, aber was wollen einen Böden? Ähm. Das hatte Lilly wohl... Das wird wahrscheinlich... Okay, es war eine Hilfe. Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Lilly freute sich immer, wenn etwas aber meist. Äh. Es war Lilly. Was? Die Tür war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Also zwei Maskuliere. Die Tür war da oben. Ja, ich will das gleiche. Ne? Den Kaffee können wir noch nicht. Das schwingen wir jetzt tief, zu tief um. Ähm, da hinten können wir ja nirgends mehr hin, oder? 
kommen auch nicht mehr zu irgendwie da, 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 nein. Das geht alles nicht. Wir müssen in dem Fall geschickter werden. Das kann uns eventuell... Können uns da die anderen Mitspieler helfen, oder wie auch? Oder wie rum, warum, warum? Schauen wir mal, wie es denen da geht. Könnt ihr uns geschickt machen? Du bist wahrhaftig eine tapfere Kriegerin. Ganz hot Motigor steht in deiner Schuld. Mhm. <lacht> ähm. Du? Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, <lacht> Schlösser knacken. Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden <lacht> oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Nur was? <lacht> Doch nicht, ne? Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösserknacken und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. <lacht> Danke, sie hat mir einfach schnell Eis putzt. Etwas hielt sie aber zurück. Dusch. So, jetzt sollten wir eigentlich parat genug sein, um das zu machen. Dann sollten wir eigentlich auch da durch können. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Geschafft. Das yes. Gitter war offen. Sie fragte sich, ob... Ob? Äh. Und... Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Oh oh. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly eine Rätsel. <lacht> Was für ein hässlicher Lilly war Junge. sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Das wäre jetzt zu so einfach. Die Tür war fest vor. verschlossen. Das habe ich fast vermutet. Dann kommen wir da hin zum Abstellraum. Ist da hin so schnell etwas? Ja, ja, da geht es noch weiter da hin. Do not disturb. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. <lacht> Was mitnehmen? Jawohl. Zumindest abnehmen. Machen wir zuerst in den Abstellraum oder die Bülotür? Gehen wir in den Abstellraum, oder? Oh, das Phantom. Diese Bowlingkugel hatte einen unheimlichen Gesichtsausdruck, aber auch nicht unheimlicher als der des kleinen Jungen auf dem Bild im Flur. <lacht> ähm, Termitenfarm? Wie ungeschickt. Oh. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Ach, mischt. Das hat natürlich gar nicht weg. Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegelbild ohnehin nicht leiden. Kann man mitnehmen? Kann man auch mitnehmen? Ach. Da war der Haken. Aha, ha, ha. Ähm, das, Phantom. das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Das Phantom sah bedrückt aus. Aber hey, ja, ob Moment. das... Da. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. 
Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Okay, der Alfred, was mir während der ganzen Erzählung aufgefallen ist, dass das Klappe eilt nicht so sehr. <lacht> Kennt man doch normalerweise anders. Also, der Alfred ist scheinbar sein Bruder und... Er ist der Ruben und der Alfred ist gestorben, das ist der Sohn von Dr. Marcel. Und der ist ihm auch gut erzogen gewesen. er jetzt da nicht so. Hm. Kleiderständer. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Okay, und da haben wir noch eine Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. <lacht> Honigpfannkuchen. Okay. Können wir das? Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken einfach nur schlaff herunterhängen. Okay, dann machen wir doch Ständer. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Nämlich das Laken drüber hinein. Lilly schauderte. Plötzlich mhm. stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das. Verschwinde von hier. Wenn du Alfred siehst, sag ihm, äh, äh, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Ähm. Nein, danke. Ich brauche nichts. Außer vielleicht einer Gelegenheit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Okay, traurige Szene eigentlich gerade. Ähm, b -b 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 Honigpfannkuchen, wenn wir den da aufhanken. Was hat jetzt auch das genutzt? Äh, okay. Ich bin mir. <lacht> weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das jetzt gerade genutzt hat. Wir haben einen Pfannkuchen aufgehängt. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und Aha. dabei ein Loch in die Tür genagt. Ah, ja, okay, klar. Jetzt das da her und dann geht das Licht durch und ja, okay. Und dann passiert irgendwie nichts. Okay. So, ne? Der Spiegel hing zu hoch, aber Lilly konnte ihr Spiegel... Ähm. Eine Sache hatte Lilly die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. <lacht> äh, kann man eigentlich da... Kann man das da musste Dr. Marcells Büro sein. Lilly glaubte ein leises, rasselndes Atmen hinter der Tür zu hören. Ja, die Tür war fest verschlossen. Nein. Mist, okay, der Hand Eine Sache Herren. hat die Idee. Nein, da ein Haken Das dunkelt mir richtig. Hätte mir. Ach, da. Wie sieht's jetzt aus? Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Lilly sah ein, dass sie auf diese Weise nie an den Schlüssel gelangen würde. Aber... Wieso nicht? <lacht> Nein, danke. Außer vielleicht... Ähm... Kann man das Porträt mitnehmen? Ah! Und das hängt wir jetzt drinnen an Haken. Ich habe das Porträt vorher gar nicht gecheckt, dass wir es mitnehmen können. 
Was so ist das denn? Ein yeah. Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann... Äh, warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich... Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred. Ich konnte mich nie von dir verabschieden. <lacht> oh, und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! <lacht> Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. <lacht> 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 Er hätte sich doch so eine Verabschiede nicht jetzt ein Zeichen machen. Gut, ähm. <lacht> Während, äh, ja. Wir da gerade Zeugen werden von einem kleinen Brüderkampf, würde ich sagen, ist es nochmal Zeit für eine kleine Pause. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder dabei wärt. <lacht> Bis dahin, lieber Zuber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen. <lacht>